సినీ అభిరుచి ప్రేక్షక మాస్టర్లందరికీ మన సూపర్ షెఫ్ వంటకి స్వాగతం సుస్వాగతం నేను కల్కత్తా రోడ్ల మీద తిరుగుతూ అక్కడ పొద్దు పొద్దున్నే అంటే మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ టైం అంటే పొద్దున బ్రేక్ఫాస్ట్ ఉపాలు పూరి ఇలా రకరకాల ఐటమ్స్ సర్వ్ చేస్తూ లంచ్కి కూడా తొమ్మిది గంటల కల్లా వాళ్ళు కూరలన్నీ రెడీ చేసేస్తున్నారు ఎందుకు అని అక్కడ కూర్చొని నుంచొని చూస్తూ ఉన్నాను ఆఫీస్కి వెళ్ళే వాళ్ళందరూ వచ్చి ఈ రోడ్ల దగ్గర చక్కగా వేపుడు కూర ఇంత అన్నం చక్కగా ప్యాక్ చేసి లంచ్ డబ్బా కట్టించుకొని వెళ్తున్నారు కానీ విచిత్రం ఏంటంటే ఇరవై రూపాయలకే లంచ్ ప్యాక్ చేసి ఇచ్చేస్తున్నారు మరి ఎంతో టేస్టీగా ఉంది మసాలా తయారు చేసుకుందాం ముందుగా మనం ఎండు మిరపకాయలు ధనియాలు ఇందులో కొంచెం ఎండు కొబ్బరి అయితే కలకత్తా వాళ్ళు వాళ్ళు అంటే రోడ్ల మీద చేసే వంటల్లో వేస్తారని నేను చెప్పను కానీ గసగసాల్లోని రుచి కలకత్తా వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేసినంత మరి ఎవరు ఎంజాయ్ చేయరు సో మరి గసగసాల్ని కూడా మనం వేయించి పొడి చేసుకొని ఈ సింపుల్ కూరలో వేసుకుంటే చాలా రుచి వస్తుంది ఇందులో మనం జీలకర్ర అదేవిధంగా గసగసాలు కూడా వేసేసుకుందాం కొంచెం వీటన్నిటినీ పొడి చేసి తర్వాత మీరు చూస్తారు కదా బంగాళదుంప దొండకాయ లైట్గా ఫ్రై చేసి దానిపైన ఈ మసాలా పొడి వేసేస్తే చాలు చాలా రుచిగా ఉంటుంది సో మరి ఈరోజు ఆ కొబ్బరి గసగసాలు అన్నీ వేసేసి మన ఈ కలకత్తా మసాలా నేను ఇలా రెడీ చేస్తాను దీన్ని పొడి చేసేస్తాను పొడి చేసిన తర్వాత ఇక్కడ కూరగాయలు చూడండి బంగాళదుంప ఎప్పుడన్నా కట్ చేసేటప్పుడు నేనేం చేస్తాను చక్కగా బంగాళదుంపని పొట్టు తీసి కట్ చేస్తూ ఉంటాం అక్కర్లేదు పొట్టుతోటే ఆ రోళ్ళ మీద ఆ కట్ చేసే విధానంగా ఈరోజు కట్ చేస్తాను బంగాళదుంపని ఇలా సన్నగా మీకు కావలసిన ఆ లావులో చక్కగా ఇలా కట్ చేసుకోండి అయితే బంగాళదుంపని కడుక్కోండి మంచిగా కడిగితే మనకి శుభ్రంగా ఉంటుంది తర్వాత ఏముంది ఈ బంగాళదుంపని ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కోసేసి ఎప్పుడు నీళ్ళల్లో వేసి పెట్టుకోండి నీళ్ళల్లో వేస్తే మనం తర్వాత ఫ్రై చేసినప్పుడు ఆ స్టార్చ్ కంటెంట్ కూడా కొంచెం నీళ్ళలో నీళ్ళల్లో కలిసిపోతుంది అంతేకాకుండా బంగాళదుంప వంకాయ యాపిల్ పండు ఇవి కోసి మనం పెడితే ఎలా ఆక్సిడైజేషన్ వల్ల నల్లగా అవుతుందో అదే విధంగా ఈ బంగాళదుంప కూడా గాలి తాకితే నల్లగా అవుతుంది అలా నల్లగా అవ్వకుండా ఇలా నీళ్ళల్లో పెట్టి పెట్టుకుంటాం మీకు తెలుసు కదా మనం చిప్స్ బంగాళదుంప వేరు ఉంటుంది ఆ బంగాళదుంప తెచ్చి కట్ చేసినప్పుడు కూడా నీళ్ళల్లో నానపెట్టేసి అంటే దాన్ని స్కిన్ తీసి నీళ్ళలో పెడతారు ఆ నీళ్ళలో ఉండడం వల్ల ఎక్స్ట్రా స్టార్చినెస్ అదంతా పోతుంది తర్వాత మన బంగాళదుంపలు చక్కగా మనకు కావలసినట్టు మనకి క్రిస్పీ క్రిస్పీగా వస్తాయి ఈరోజు బంగాళదుంపల్ని మరీ ఎక్కువగా ఫ్రై చేయను ఇదే విధంగా మిగతా బంగాళదుంపలు అన్నీ కూడా కట్ చేసుకుందాం తర్వాత దొండకాయల్ని మనం నీళ్ళల్లో వేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే గాలి తాకిన ఆ దొండకాయలు ఏం పాడు కాదు కానీ బంగాళదుంప కట్ చేసేటప్పుడు ఒకవేళ గ్రీన్గా ఇలా ఉంటే తీసేయండి కొంచెం గ్రీన్గా ఉంటే అది వాడకండి అది తీసేసి మనం పక్కన పెట్టేద్దాం మన బంగాళదుంప మనం కట్ చేసుకున్నాం దొండకాయని కూడా అదే విధంగా ఇలా పుల్లలు పుల్లలుగా కట్ చేసుకుంటే మనకి చక్కగా మంచి కాంబినేషన్లో వచ్చేస్తుంది అయితే నేను ఆ కలకత్తాలో చూశాను వాళ్ళు దొండకాయ కాకరకాయ కాలీఫ్లవర్ ఇదే విధంగా చక్కగా కట్ చేసేసి ఫ్రై చేసి దానికి లైట్గా పొడి మసాలా వేసుకుంటాను అయితే నూనెలో ఫ్రై చేసి కూర చేసుకోవడం వల్ల ఒక బెనిఫిట్ ఉంది ఒకటి ఏంటంటే కూర రుచిగా ఉంటుంది అది పక్కన పెడితే తొందరగా పాడు కూడా కాదు మనం దీన్ని పగలు కూర చేసుకుంటే సాయంత్రం దాకా డబ్బాలో పెట్టుకున్నా మనకి ఆ ఫ్రెష్నెస్ ఉంటుంది ఆ మసాలా చక్కగా పైన పట్టుకొని ఉంటుంది గ్రేవీ ఏమి లేకుండా డ్రైగా చేసుకోవచ్చు సో దొండకాయని కూడా ఇదే విధంగా చూడండి సగంగా కట్ చేయండి తర్వాత దాన్ని మళ్ళీ మూడు ముక్కలు కట్ చేసుకోండి ఒక్కొక్క ముక్కని ఇలా కట్ చేసుకొని మిగతా దొండకాయలు అంతా కట్ చేసి తర్వాత వీటిని ఒక్కొక్కటి నూనెలో ఫ్రై చేసుకొని మనం పెట్టుకుందాం దొండకాయని కూడా ఈ విధంగా మనం ఒక్కదాన్ని ఇలా సగంగా కట్ చేసి ఒక్క దొండకాయని ఆరు ముక్కలుగా పొడుగ్గా కట్ చేసుకున్నాం తర్వాత దీన్ని వేడి నూనెలో ఫ్రై చేసుకుందాం మన మసాలా ఏదైతే గసగసాలు అన్నీ వేసాం దీంట్లో బోల్డ్ అంతా మంచి సువాసన ఉంది కానీ ఎక్కువగా వేయకూడదు దీన్ని లైట్గా పొడిగా వేసేసి పెట్టుకుంటే పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది నూనె వేడెక్కిన తర్వాత మన దొండకాయలు నూనెలో వేస్తాం అనుకోండి నూనె బాగా వేడిగా ఉందంటే అది పైకి పొంగుతుంది స్లోగా ఇందులో వేసుకుందాం కొన్ని కొన్ని ఒక రెండు వాయల్లో వీటిని చక్కగా అయి బాబాయ్ నూనె పైకి వచ్చేస్తుంది అనుకోండి కొంచెం దొండకాయల్ని తీసేస్తే అది పైకి రాదు సో మరి మిగతాది రెండోసారి వేసుకుందాం అయితే దొండకాయలు మనం చక్కగా వాటిని ఫ్రై చేసుకుందాం దొండకాయలు వేగినప్పుడు ఫుల్గా ఫ్రై అవ్వకూడదు 
కొంచెం అంత పచ్చితనం ఉండాలి ఎందుకంటే ఈ బంగాళదుంపతో పాటు మసాలా వేసి మళ్ళీ మనం కుక్ చేసుకోవాలి ఈ దొండకాయల్ని ఒక రెండు నిమిషాలు వేడి నూనెలో ఇలా ఫ్రై చేసేసుకుందాం హాఫ్ కుక్ అయిపోయిన తర్వాత తీసి దీన్ని మళ్ళీ మనం చక్కగా వాడుకుందాం దొండకాయే కాదు ఈ విధంగా మీరు కాకరకాయ చుక్కుడుగాయ ఏమన్నా కూరగాయలు కాలీఫ్లవర్తో సహా మనం ఈ బంగాళదుంప కూర చేసుకోవచ్చు చక్కగా మనం చేసిన మసాలా వేసుకుంటే పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు మన ఈ ఫ్రై అయిన వాటిని తీసి మిగతా దొండకాయల్ని కూడా ఫ్రై చేసేసుకుందాం ఇదే విధంగా మనం బంగాళదుంప కూడా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆహా సో మరి దొండకాయ మీరు తినకపోతే మీ ఇంట్లో అంటే ఈ కాలంలో ఎప్పుడు చేసుకోకపోతే ఇది కూడా ఒక కూరగాయ వెళ్ళండి మార్కెట్లో చక్కగా దొండకాయ తీసుకొచ్చి దీన్ని వేపుడు చూపించిన విధంగా చేసుకోండి చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సో మరి మిగతాయి కూడా ఫ్రై చేసుకోండి దొండకాయలు ఫ్రై అయిపోయాయి ఇప్పుడు బంగాళదుంప అంటే నేను ఈ విధంగా వేస్తున్న మీరు వేయకండి చేతులు కాల్చుకోవద్దు దీంట్లో ఉన్న ఆ నీరుని తీసేయడం కోసం కావాలంటే ఈ బంగాళదుంప అంతా ఒక ప్లేట్లో వేసేద్దాం ఎందుకంటే నీళ్ళల్లో ఉంది కదా ఆ నీళ్ళు అందులో పడితే మనకి ఆ నూనె కూడా బాగా ఎక్కువ టైం పడుతుంది ఫస్ట్ నీళ్ళల్లో నుంచి తీద్దాం ఒక రెండు నిమిషాలు బయట ఉంటే ఏం కాదు దీన్ని కొంచెం కిందికి ఏదైనా నీళ్ళు ఎక్స్ట్రా ఉంటే కారిపోతుంది తర్వాత ఈ నూనెలో వేసి ఫ్రై చేసుకుందాం ఈ బంగాళదుంప స్కిన్తో చేసాం కదా అయినా దీన్ని పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది చూడండి ఈ బంగాళదుంపలు ఇందాక చెప్పాను కదా దొండకాయలు కూడా మరీ ఓవర్ కుక్ అవ్వదు బంగాళదుంప ఇంత సన్నగా ఉన్నది ఎంత టైం పడుతుంది నూనెలో కేవలం రెండు నిమిషాలు ఇలా వేడి నూనెలో వేస్తే చాలు సాఫ్ట్గా అవుతుంది తర్వాత మనం దీనిపై కొంచెం మసాలా వేసుకుంటాం కదా దాంట్లో ఆ వేడిలో మనం కుక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఈ బంగాళదుంపని ఇలా ఒక మూడు నాలుగు నిమిషాల పాటు స్లోగా ఇలా ఫ్రై చేసుకోండి బంగాళదుంప కూడా ఈ విధంగా ఫ్రై చేసేసుకున్నాను వీటిని మళ్ళీ కలిపి మనం మసాలాతోటి చక్కగా వేయించేసుకుందాం చూడండి బంగాళదుంప ఇలా మనం కొంచెం సేఫ్ ఫ్రై అయిన తర్వాత సాఫ్ట్ అయింది పర్ఫెక్ట్గా దీన్ని మనం మసాలా ఉప్పు అన్నీ వేస్తే దీనికి రుచి చక్కగా చూడ్డానికి కూడా మంచి వేపుడు తయారవుతుంది ఈ విధంగా చేసుకొని అయితే దీన్ని ఇలా నూనెలో కాకుండా మనం మైక్రోవేవ్లో కూడా మనం ఫ్రై చేసుకోవచ్చు మరోసారి మైక్రోవేవ్లో ఎలా చేయాలా ఇదే కూర కొంచెం నూనె ఈ ముక్కలకి రుద్దేసి మైక్రోవేవ్లో పెట్టి చేసుకోవచ్చు సో ఈ బంగాళదుంప కూడా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం బంగాళదుంప అన్నీ ఫ్రై అయిపోయాయి ఆ రోడ్ మీద నేను చూసాను అనమాట పెద్ద పెద్ద పొగునాల్లో నాకు తెలిసి ఒక నాలుగు వందల కిలోల కాకరకాయని చక్కగా దొండకాయని చక్కగా ఈ విధంగా ఫ్రై చేసి పొద్దున్నే ఆ కూరలు తయారు చేస్తారు ఫ్రై చేయడం వరకే పని ఇక తర్వాత దీన్ని కూరలా మార్చడం చాలా ఈజీ మనకు కావాల్సిన మసాలా అంతా రెడీగా ఉంది మనం ఈ గిన్నెలో చేసుకుందాం నూనె నూనె నీతో పని అయిపోయింది కొంచెం కరివేపాకి వేశాను దాంట్లో కొంచెం నూనె వేసి దీంట్లో ఆ నూనె వేడెక్కే లోపల ఆ దాంట్లో కొంచెం పసుపు పచ్చిమిరపకాయలు కూడా కావాలంటే ఇందులో వేసుకుందాం మన మసాలాలో ఎండు మిరపకాయలు ఉంది కొంచెం మిర్యాల పొడి కూడా వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం ఫ్రై చేసుకున్న వాటిని అన్నింటినీ ఇందులో వేసేసుకుందాం అక్కడ వాళ్ళు చేసేటప్పుడు ఇలాగే పచ్చిమిరపకాయలు అన్నింటినీ పట్టుకొని తుంచుతూ ఉన్నాడు నేను అందుకే అదే స్టైల్లో చేస్తాను ఇప్పుడు మన మంచి వేపుడు రెడీ అయిపోయింది రెడీ అయిపోయిందంటే దీనికి మనం ఈ కరివేపాకు ఈ పచ్చిమిరపకాయలు ఇందులో వేసి ఇది కింద ఉంది దీనిపైన మన బంగాళదుంప మన దొండకాయ వేసేసుకుందాం అయితే ఇప్పుడు దీనికి కావాల్సిన మసాలా మనం ముందు చేసి పెట్టుకున్నాం కదా మసాలా దాంట్లో గసగసాలు ఆ ధనియాలు జీలకర్ర అన్నీ దాన్ని దీంతో పాటు వేసుకుందాం అలాగే కొంచెం మిరియాల పొడి దీనికి కావాల్సిన ఉప్పు ఈ మసాలా అంతా చక్కగా పట్టుకొని ఉంటుంది కానీ ఉప్పు కావాలి కదా ఉప్పు కూడా దీనికి చక్కగా కావాలంటే కొత్తిమీర దీన్ని మనం చక్కగా కలిపేసుకుందాం ఈ కలకత్తా స్టైల్లో బంగాళదుంప మన దొండకాయ వేపుడు రెడీ అయిపోయింది ఈ మసాలా ఆ టేస్ట్ అంతా కొంచెం రావాలి అంటే ఆ తేమ ఇందులో ఫుల్ ఆ వేడి నూనెకి వచ్చేస్తుంది మూత పెట్టేద్దాం మూడు నిమిషాలు పెట్టి మరొకసారి కలిపేసి వడ్డి చేసుకోవడమే మూడు నాలుగు నిమిషాలు మగ్గిన తర్వాత ఒకసారి కలిపేసుకుందాం ఆహా చక్కగా పర్ఫెక్ట్గా రెడీ ఇప్పుడు ఆఫీస్కి వెళ్ళే వాళ్ళందరూ డబ్బాలు తీసుకొస్తారు దాంట్లో ఇంత కూర ఇంత అన్నం పెట్టేసి పెట్టుకుంటే ఇది మధ్యాహ్నం తర్వాత కూడా చక్కగా వేపుడు కదా మంచి టేస్ట్ వస్తుంది స్టవ్ కట్టేద్దాం 
మూత పెడదాం మరి గిరాకీ కోసం వెయిట్ చేద్దాం ఇలా సింపుల్ సింపుల్ మసాలా కూరలు ఇప్పుడు మనం ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళకు కూడా ఎంతో సింపుల్గా వడ్డించవచ్చు అయితే నేను ఆ నూనె పెద్ద కడాయిలో తీసుకున్నాను మీరు కడాయిలో కాదు సింపుల్గా మనం కొంచెం నూనె కూడా వేసి చేసుకోవచ్చు అంతేందుకు దీన్నే మైక్రోవేవ్లో కూడా చేసుకోవచ్చు మరో రోజు వేరే కాలీఫ్లవర్ బంగాళదుంప ఇదే కూర చేస్తాను కానీ దాన్ని నూనెలో ఫ్రై చేయకుండా అవన్లో అంటే ఇలాంటి అవన్ కానీ మైక్రోవేవ్ అవన్లో కానీ పెట్టేసి చక్కగా నూనె లేకుండా తక్కువగా కూడా మనం చేసుకోవచ్చు కూర రెడీ మరి తినేద్దామా సాధారణంగా నూనెలో ఫ్రై చేసినట్టు కాకుండా మంచిగా మసాలా పట్టుకొని మన కూర ఎంత గొప్పగా ఉందో చూడండి దీంట్లో మనం దొండకాయ మన బంగాళదుంప అన్నీ కానీ ఒక్కొక్క ముక్కకి ఆ మసాలా పట్టుకొని తినేటప్పుడు మంచి రుచిని అందచేస్తుంది మనం వేసింది కేవలం ధనియాలు జీలకర్ర కొంచెం గసగసాలు అయినా మంచి టేస్ట్ వచ్చేసింది దీన్ని లంచ్ డబ్బాల్లో పట్టుకొని తీసుకెళ్ళి ముఖ్యంగా ఆఫీస్లో ఉన్నప్పుడు మనకి తినేటప్పుడు చక్కగా హాయిగా ఉండాలి రుచిగా ఉండాలి మరి కూరలు అంటే లిక్విడ్ లిక్విడ్గా ఉంటే డబ్బాల్లో తీసుకెళ్ళడానికి బాగా ఇదైతే చక్కగా పక్కన పెట్టుకున్నా కలవదు కలవకుండా చక్కగా అప్పటికప్పుడు అన్నంలో కలుపుకొని మనం తింటే రుచికి రుచి కళ్ళకి చక్కగా విందులా భలే పర్ఫెక్ట్గా ఉంది చేసుకోండి ఎప్పుడూ చెప్తూ ఉంటాను కదా బీర్ చిన్ కుకింగ్ వంటల్లో శ్రీమంతులు అవ్వండి చక్కగా జీవితాన్ని ఆస్వాదించండి కలకత్తాలో రోడ్డు మీద చేసే ఈ వంటకం మరి బీరీ చిన్ కుకింగ్ ఎట్లా అంటున్నాను అది ఫుడ్ ఆహారంలో ధనంకు సంబంధం లేదు తినేది రుచిగా ఉంటే అదే రిచ్ దొండకాయ బంగాళదుంప కలకత్తా మసాలా ఫ్రై దీన్ని తయారు చేయడానికి ముందుగా స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టి ధనియాలు ఎండుమిరపకాయలు కొబ్బరి గసగసాలు వేసి చక్కగా వేయించుకోవాలి దీన్ని మిక్సీ జార్ లో వేసి పొడి చేసి పెట్టుకోవాలి తర్వాత కట్ చేసుకున్న బంగాళదుంప ముక్కలు దొండకాయలు చూపించిన విధంగా ఫ్రై చేసి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ పై మరో ప్యాన్ పెట్టి కొంచెం నూనె కరివేపాకు పసుపు పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు వేసి లైట్ గా వేయించి దాంట్లో మన బంగాళదుంప దొండకాయ ముక్కలు కూడా వేసి మనం చేసుకున్న మసాలా ఉప్పు వేసుకోవాలి దాంట్లో మిరియాల పొడి కూడా వేసి మనం చక్కగా కలిపి కొన్ని నీళ్లు మధ్యలో వేసి దాన్ని మరొక్కసారి మూత పెట్టి మగ్గనివ్వాలి ఇప్పుడు మంచిగా మసాలా పట్టుకుని బంగాళదుంప దొండకాయ ఫ్రై రెడీ అవుతుంది దీన్ని అన్నంతో కానీ రొట్టెలతో కానీ తింటే చాలా రుచిగా ఉంటుంది చూసేసారు కదా మరి ఈ రోజు చేసిన సూపర్ షెఫ్ వంటకాలు రేపు మళ్ళీ ఇదే టైం కలుద్దాం అప్పటిదాకా సియూ బాయ్ బాయ్